La señora Rius tiene... Espera, que viene a saludar al Pedrito. Oh. Ajá. Espera, vale, hago la introducción y vamos a la calle. La señora Rius tiene 84 años y durante la época franquista fue prostituta en la zona alta de Barcelona. Tuvo clientes como Dalí, Orson Welles, Camilo José Cela, pero eso no es lo importante. Yo la he querido entrevistar para conocer su historia, para conocer su testimonio y también porque aún a día de hoy la prostitución sigue siendo algo real con unas condiciones lamentables. ¿no? También deciros que esta entrevista es completamente gratuita porque está patrocinada por Podimo, ya lo sabéis. Aquí tenéis como 20 minutos, que siempre es como un resumen, pero la podéis ver entera, que es, normalmente eso es como una hora. Os dejo el enlace abajo para que lo probéis gratis y que os quiero mucho. Gracias por verlo. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Muchísimas gracias por venir, señora Ruiz. No sabes la ilusión de sí. verdad que me hace conocerla. Y además, ya se lo he dicho, pero os juro que es clavada, clavada, clavada a mi abuela. Sí. Y además usáis el mismo perfume. Entonces empecemos por el principio, que mm. es eh, usted es de Barcelona, ¿no? Nací aquí, sí. Yo nunca me han preguntado cosas de cuando yo era pequeña y tal vez por eso me formé con un carácter fuerte. Pequeña, que me eduqué en un colegio de monjas hasta que ya ser monja de clausura. Y la madre superiora decía, pero Lidia, con lo que hablas. Si acaso, <risa> luego pasé a quería ser artista. Y ella dijo, artista tal vez. Y me crié con mi abuela, porque mis padres no, no estaban juntos y no, no, no me querían. Y me crié con mi abuela, que era una mujer encantadora, pero el día de mi primera comunión sí que me encontré sola, porque en mi colegio de monjas los padres acompañaban a las niñas hasta el inclinatorio para el cura. Y yo lo pasé sola. Y mi abuela, sobre todo, Lidia, no, no, no llores ni te pongas nerviosa. No, no, me puse muy contenta porque todo el mundo me miraba. Como iba sola, pensé que, es que tengo un éxito con el vestido blanco. Y no, no pasó nada. De los tres años hasta los doce, que mi padre luego ya dejó de pagar el colegio y se me llevaron donde vivía mi madre, que mi madre vivía realquilada. Creo que estaba haciendo una cosa mal hecha porque mi madre pobre nos dejábamos lo poco que teníamos y nos íbamos a otra pensión porque no la podía pagar. Entonces todo eso me causaba una sensación de que hacíamos daño a esa persona. Pero claro, mi madre no, no tenía otra solución y teníamos que ir. Yo siempre que he entrado a las siete puertas, arriba y a una pensión que estuve, y allí se quedó mi vestido de comunión y mis cosas. Uy. Y el que lado cuando entraba pensaba, digo, bueno, bueno, eran cosas de la vida. Pero ahora sí digo que esas cosas sí que me ha servido mal que pasasen, pero como yo era muy joven y todavía no hacía señores, pero tampoco mmm, pienso que mi madre lo hiciera mal, pobre, porque no podíamos pagar, no sabíamos qué hacer, éramos tres mujeres y mira. Y hay un recuerdo que me ha fortalecido mucho en la vida. En aquella época el señor que vivía en mi tieta era el presidente de la colombófila y hacían pasar las palomas y aquel día de sábado de gloria pasaron todas las palomas por delante de nuestra casa del balcón. ¿Te quiere creer que aquello me dejó tan, tan diferente que pensaba que eso no podía verlo nadie, nada más que yo? Y entonces soñaba con esas palomas, pensaba cómo volaban, que yo también algún día podría ser como una paloma y saldría afuera y saldría volando, saldría cosas. Y eso es un recuerdo que tenía 7 o 8 años y tengo 84 y siempre lo conmigo. Porque creo que nadie ha sentido este recuerdo de todo aquello palomas y todo, y eso me hizo fuerte y me, me ha ayudado mucho en la vida. Cuando tienes momentos difíciles, un recuerdo que te favorece, que te ayuda, te ayuda a superar cualquier cosa mala que te haya pasado. Y creo que a esas muchachas que a veces viven sin padres y se sienten mal, me gustaría tanto aconsejarlas que tienen que vivir su vida, ser fuertes y pensar en algo que las haga fuertes, una canción que les gustase, algo. Y yo creo que tal vez no quedarían tan depauperaditas como quedan muchas muchachas que viven sin los padres, o con muchos problemas y que recubren al alcohol o cosas así. A mí me ha favorecido mucho pensar en las cosas pasadas. Qué bonito, señora. Me he emocionado y todo, ¿eh? O sea, cuando sí, estaba... Son es, cosas es, es muy, muy personales, pero me, me gusta recordarlas a mí porque me han favorecido mucho, sí. Y entonces, ¿le puedo preguntar cómo...? Bueno, es que yo sé que usted no le llama prostitución. Como empecé a ser una señora de moral distraída. <risa> Exacto. <risa> Yo había intentado trabajar porque he sido muy trabajadora, quería, sí. entré a trabajar en una fábrica de cajas de cartón, luego me pasé a los almacenes del Águila, luego entré a trabajar en, en la aduana y luego en una, antes de eso en una fábrica de esencias y mi madre que hacía señores cogió una enfermedad y mi madre la hace, tuvieron que ingresar en un hospital que entonces era muy cutre que se llamaba el Hospital del Mar. 
-huh. Y nosotras que vivíamos realquiladas, nos cerraron la habitación porque lo de mi padre se ve que era una cosa de no sé qué era. Y cuando fui a trabajar, me puse a llorar, porque yo soy llorona de pequeña, te hago una hora. Y entonces el, el encargado me dijo, pase, pablo con el señor Manel, ¿qué le pasa? era un señor mayor, y le conté lo que pasaba, que mi madre estaba en un hospital muy malo, que nosotras no sabíamos qué hacer, mi hermana y yo. Nos llevó a un, a un hotelito que nada más era para muchachas, y a mi madre la trasladó del Hospital del Mar a la Clínica Moderna, en la Travesera de Gracia. Bueno, todo aquello me sentí tan agradecida con este señor, que creo que le agradecí tanto que... Bueno, fue el primer señor de mi vida. Y además me dijo una cosa muy bonita, ese señor, que le hubiera gustado ser el último hombre de mi vida, no el primero. Y ¿Le puedo preguntar, señora Rius, qué edad tenía entonces? Tenía 16 años. Uy, qué pequeñita. Sí. Pero, pero era como si tuviera 40, porque había Otra vivido época. tanto la vida. Conozco tanto el mundo de las señoras de moral distraída, porque en ese sitio que vivíamos de alquiladas, habían chicas que hacían de la vida, pero por la calle. Sí, y entonces yo las ah, vale, o sea, la gente de su alrededor ya... Ya estaban en ese mundo. Vale. Por eso cuando digo que no creo que haya nadie en el mundo que sepa tanto de mujeres de la vida como yo, porque de muy joven viví con esas chicas, que además las reñía porque les, les pedían, les daban dinero a los hombres, y yo les decía, eso no tiene que hacer, no se tiene que hacer, y bueno, haciéndome ley de consejera, que se me daba muy bien. Y las épocas del señor Manel fueron unas épocas diferentes. Señora Luis, perdón, ¿eh? sí. yo lo que entiendo es que usted estaba con él y, y él pues le mantenía. Sí, ¿no? sí, por vale, 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 sí, sí. Señora Luis, ¿y usted? ¿Le puedo preguntar cómo, cómo fuese mi abuela? Sí, sí, Pero, puede. <ríe> y nunca, siendo tan niña, nunca se ponía triste o pensaba, ay, Jolín, ojalá haber conocido pues un ¿sabes? tener un novio algo más, ¿no le pasa? No, nosotros yo vivíamos delante de un, de un de los chicos de Joaquín Blume, no sé si lo han sentido nombrar, fue un atleta muy, muy, muy majo en su época, y había el gimnasio delante, y no salía en ningún sitio, y nunca pensé en muchachos ni nada, tal vez lo que sí hubiera podido recriminar un poco el señor Manuel, que tenía una edad para poder estudiar, pero él me tenía encerrada mm. un poco porque parecía que yo no podía ir a ningún sitio. Y esos cuatro años no, nada más viví con mi madre, con mi hermana, y él cuando venía una vez que podía, y eso fue todo. Y entonces conocí a una muchacha y, y mi madre decía que yo podía trabajar en un cabaret y cantar, y todo, digo, ay mamá, un cabaret, yo no canto, no sé cantar, ni me gusta beber, <risa> ni fumar. Digo, no, yo haré señores. A partir de ahora no quiero que hagas tus señores, iré yo a hacer señores. O sea, su, su madre, madre también. Iba, sí, pero mi madre se había ganado un día y estaba dos días que no quería ir a hacer ningún señor. Pero yo he sido más vocacional y si tenía que hacer una cosa, tenía que hacerlo como si fuera un horario de trabajo de, de, de una fábrica o de unos almacenes o que fuera. Entiendo que entonces el, el inicio fue por necesidad. Siempre, eso siempre. Claro. De todos modos, no le quepa duda que todas las mujeres, que hay que ser muy valiente para hacer señores y muy atrevida y muy necesitada. Es un tema que es, es feo los de hacer señores. Es crudo, es, es triste ¿no? y tienes que tener una, un, un ímpetu muy especial para superar muchas cosas. Entonces no todo el mundo puede hacer señores porque o a veces los hacen y creen que todo será de color de rosa y se deciden y yo tengo muchos recuerdos de muchas señoritas y algunas decididamente han terminado mal, tal vez bebiendo, tal vez con la droga y cosas así porque piensan que algo pasará o que vendrá un señor que nos retirará y eso no es así. Hemos de ser constantes en el trabajo, como fui yo. Entonces, naturalmente, cuando decidí, fui a la mejor casa de Barcelona, porque pensé subir escaleras y me voy a caer, me caigo, pero subir escaleras. Y San Mario fue la mejor casa que he estado en Barcelona. O sea, perdón, ¿eh? pues me he emocionado. Es que, es, claro, usted está acostumbrada, pero es duro de escuchar, ¿eh? Lo de pues, las compañeras y es, sí, es sí, duro. duro. Sí. San Mario. O sea, y San Mario estaba en la zona alta de Barcelona. Sí, estaba arriba vale. de todo, de Montaner. Y era una torre que la dueña era una señora francesa, que además era, no quería pagar a la policía. Y cada media hora estaba la policía en la casa. Claro, entiendo era. que en la época franquista... Fue muy teníais, complicada, sí, O sea, la, la gente lo que hacía era pagar a la policía para que no molestase. Bueno, eso es la otra casa de la Villa Monse lo hacía. Vale. Y entonces cuando venía la policía la avisaban y las muchachas salíamos y nos íbamos a un cine que se llamaba Roxis en la plaza del Desert, que oh, wow. era donde estaba la casa. Vale. Que no se creía en aquella época todavía, cuando te fichaban por primera vez, no te hacían nada. Pero en la época de mi madre, si te fichaban, rapaban a las muchachas. Uy te quitaban el pelo 
y te daban una cosa para que no tuvieras la, la frustración ni nada. Las Uy, en serio. Y tú dirías, en la época mía, eso no creo que no se llegara a hacer. Lo que pasa es que tuve suerte porque nunca me cogieron. Para ¿Usted nunca lo sufrió? Ah, ni me traumaticé, ni pasé nada de nada, no sé. Me pensaba que era mi trabajo y que lo tenía que hacer con mucho cariño. Y para mí, todas las personas que conocía, que además en San Mario tuve la ocasión de conocer a mucha gente importante, que en el libro lo he dicho, por lo menos yo tuve la suerte que vino el rey de la Arabia Saudita. Y estuve con él, imagínese. ¿En serio? Sí, 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 en serio, en serio. Que yo no sabía ni que había petróleo ni todas esas cosas. Y eso hace muchos, muchos años, pero me hizo una emoción terrible. Y sí, sí, fuimos, pero cuando fuimos allí era como el aren sublime. Porque en el Hotel Ritz donde estaba él, en el salón habíamos, si no eran 30 mujeres, no había ninguna. Porque se ve que el señor está tan acostumbrado a tener tantas mujeres Uf. que cuando llegamos 4 o 5 de San Mario, digo, uy, aquí no faremos gracias porque <risa> <risa> había tanta gente y tanto personal. Pero bueno, solo he hecho de pensar que se hacía ese señor con un batín como si fuera de oro dorado, que no valía nada, señor, que era muy alto y era bastante, pues no es igual. Pero me hizo tanta ilusión que no se lo puede imaginar. En esta casa es donde entonces fue también Dalí, Dalí y... y el Camilo y el, y el Orson Welles, que me encantaba el cine. Cuando estuve con Orson Welles pensé que era la Rita Haibor durante dos o tres días porque ella ya se había casado con ella. No estaba segura de que vendría. No voy a quedarme. Tiene que quedarse. Y pensé, mira, me ha elegido a mí, pero tuve una tontería con lo de la Rita Highball. Eso sí lo puede imaginar. Cuando venía gente importante, en plan, pues viene Orson Welles o viene eh, Dalí, ¿cómo, ¿cómo se lo notificaban? Cuando tenía que venir una personalidad que, que les conocía, decía, a la tarde o bueno, vendrá, vendrá fulano de tal o vendrá tal. Bueno, era igual, a mí me daba lo mismo que fuera un señor anónimo, que, que fuera un señor conocido, no sé cómo decirle. Pasábamos todas y a qué le ah, pasa. Todas. Sí, sí. Ah, era, sí. ¿Y el hombre elegía? No. El señor elegía. Sí. Ah, ¿qué sabía? Por eso me hizo mucha ilusión lo de Orson Welles, porque me pensé que ah, era ah, Rita ah, Hayward. Porque le pasó con, con Cela, ¿no? Con Camilo, Camilo José sí. Cela. Sí. El señor Camilo tenía esa, esa necesidad de romper cosas de platos y cosas de vajillas. Y luego pues, nos enteramos de que su madre, que era una señora inglesa, se ve que era muy seria. Tenía una institutriz para el chavalín y para el niño, y se ve que cuando se ponía nerviosa rompía cosas. Y el chico ese a lo mejor le quedó la idea al Camilo, que era muy gracioso, y que deja muchas palabrotas, por cierto, de que le gustaba hacer esas cosas, porque tal vez al ver a la muchacha pequeña que rompía cuando él era pequeño, algo le, le pasaría seguramente. De, de Dalí, todo mal, ¿no? Siempre escucho cosas malas de la gente que le conoció. Sí, es que ese señor estaba, estaba, ese señor nunca ha estado con una mujer, de eso estoy convencida, nunca, nunca, ni con el tema ese de la gala ni nada. ¿Ni con gala? El señor Dalí era un señor que supo hacerse muy bien su publicidad, pero era un señor con eso de sus creencias, de que era un dios especial. No llegó nunca a pisar el suelo y saber tratar a una señora. Sí, muy bien, por favor, Salvador Dalí. Porque naturalmente a las mujeres no nos quería, pero a los animales los mataba, o sea, teníamos, tuvimos suerte. El señor Dalí venía con seis o siete suecas muy altas y elegía cuatro o cinco muchachas de la casa que también fuéramos altas. Y nada más llamaba el divino, llamaba el divino. ¿A él? Y a él se había que llamar el divino. Y entonces ya hablaban del pato. Y el pato que no ha llegado. Yo pensaba, pero hemos de merendar, porque como yo era nueve, tenemos para que queremos el pato. Y sí, sí, entonces venía un pato y las suecas lo cogían en un baño precioso de aquella casa y le cortaban el cuello. Y el señor Dalí ponía la colita en el ano del pato. Uf. No sé qué colita tendría el Dalí, pues sería una goma de borrar. ¡Qué horror! Pero, no, muy mal, muy mal. Entonces la, la idea del señor Dalí me sabe mal de... Bueno, lo comento porque era un señor que me pareció horrible, 
tal vez yo ya sé que ahora he sido más mayor cuando empecé, era muy joven, que hay personas que se lo hacen con animales, se ve. Pero allí me cogió en bolas y entonces me quedé, me quedé asustadísima. Y luego he seguido un poco, porque las chicas que han ido con el señor Dalí, pues de poner un huevo frito enseguida de hacerlo y ponérselo en las nalgas de, de una señora. Entonces, o tener en la piscina... Poner el huevo encima de, de la mujer. De las, de las muchachas. ¿Y huevo frito caliente? Sí, acabado de hacer. Con George Mathieu, yo le había de ya... Profe. La muchacha lo aceptaba, ¿eh? porque le daban mucho dinero. Pero quiero decirle que era un hombre que quería mm, molestar a las mujeres y rebajarlas. Porque en el, tenía la Misógino, piscina sí. y las llenaba de, de judías blancas que se quedan arrugaditas cuando están con mucha agua. Y hacía venir a dos o tres chicas del molino para que se pusieran en la piscina. Entonces un hombre que hace esas cosas... ¿En la piscina que, con judías para qué? Bueno, para verlas allí entre las judías arrugadas, las muchachas del molino, destruirlas un poco su, su manera de ser. Entonces un hombre que hace estas cosas no puede luego acostarse con ninguna mujer ni a nada. Todo era... Yo estoy convencida, bueno, estoy, bueno, daría casi mi mano derecha de que nunca estuvo con una mujer. Y que el tema de gala, la gala le gustaban los chicos jóvenes y él hacía allí su comedia, sus cosas. Pero el señor Dalí fue muy bien, se montó muy bien su publicidad porque era un gran publicista de él. Y llegó a donde llegó, nada más, yo creo que por lo que hablaba y lo que decía. Pero para las mujeres, nada. Aparte de ser Gala la única mujer con la que usted ha hecho el amor, ¿qué le debe usted a Gala como artista y como Géminis? Sobre todo el convencimiento que tengo ahora, gracias a ella, de que no soy tan mediocre como me lo creía. Porque ella creyó enseguida que tenía un gran talento. Yo al contrario, creí que no. ¿Conoces la historia de Reino? No. Que decía que en toda mentira hay siempre un fondo más o menos amargo de verdad. Wow, pero mira que él vendía, está enamoradísimo de Gala y Gala, no, no está enamoradísimo nada ese señor, no está enamorado de nadie. Creo y creo, pero era todo un montaje que tenía, que lo hizo muy bien. Además es que realmente llegó a donde yo creo más por su publicidad que por el éxito de sus cosas. Porque Ostras, si quieres a una me mujer, de no puedes hacer con las otras, no es que te tengan que querer, pero claro. sin respetar. Sí, sí, Entonces y... cuando quieres avergonzar a una mujer o humillarla, no puedes hacer nada con nadie. Sí, sí. Y lo de Gala era un montaje que tenían y bueno, lo llevaron bien. Pero creo que todo eso me hacía más fuerte. Yo, por ejemplo, nunca pensé que me casaría y me tuve que vestir de novia para un señor que quería que fueras a su casa y quería que fuera una muchacha vestirse y estar con él en, 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 como si ¿Pero fuera... ¿Pero vestida de novia? De novia, sí. ¿Y eso por, qué? Tan... ¿Eso por qué? Porque al señor se le murió la mujer el mismo día que estaba casándose. ¡Ostras! Y luego cuando pasan esas cosas piensas que extraño, ¿no? Pero luego al cabo de los años lo recuerdo y pienso, mira, pobre señor, nosotros le fuimos útil, porque en aquel momento tal vez se creaba aquella, aquella sensación de que se casaba con una mujer que la quería y nosotros hacíamos un poco ese papel de llenarle un poco este hueco que le quedó. ¿Y, y usted nunca, nunca ha tenido, por ejemplo, un novio, un marido? ¿No le, viví, ¿no le apetecía? No, viví con un señor que le quería 11 años pero la verdad, la vida mía es dura y complicada, pero esos 11 años con ese señor, uff, terrible, <risa> terrible, porque no, no, le quería y yo creo que él a mí también, pero es tan difícil la convivencia, no se puede vivir con un hombre que es tan prote que protegerte o que es tan celoso, mm -hmm. es complicado esto, entonces te sale el carácter y... Y sale, claro, y tuvimos que dejarlo porque es muy difícil ¿eh? dejar a un hombre si él no te quiere dejar, muy difícil. Comprendo mucho todo lo que está pasando, esas pobres muchachas que lo pasan tan mal y que las matan, porque los hombres, cuando quieren tener a esa persona, hagan lo que hagan, la quieren tener de una manera o de otra. Señora Rius, como última pregunta, a todos los invitados que vienen a este programa, yo siempre les pregunto, eh, les digo, bueno, imagínate que estás en tu lecho de muerte, últimas energías, y, y imagina que has tenido un hijo o una hija, y le tienes que dar como una lección de vida, como un consejo que tú dices, ojalá yo hubiese sabido esto antes de hacer mi vida, porque lo que sea. O sea, si tuvieras que decirle algo a alguien en tu lecho de muerte, ¿qué le dirías? Yo le diría que fuera de todo legal. Legal, que, tuviera, que no perdiera nunca las ilusiones, que siempre fuera recto o recta 
en su manera de hacer. Que la vida tiene momentos difíciles, pero si eres leal contigo, lo serás con los demás. Eso es lo que más ayuda a la vida, es ser, no ir con mentiras, con engaños y decir todas las cosas y ser legal. Eso es lo más importante. Tú triunfas en tu trabajo, enseguida no pensarán que es por ti, es porque alguien te empuja. Entonces, pero si tú eres legal y haces las cosas, sale que eres como tienes que ser. Ese es el consejo que daría para un hijo o para alguien en un momento difícil de, 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 de mi vida que me voy, que sean leales consigo y justos y que no, no hayan mentiras ni cosas así. Maravillas. Ha sido increíble conocerla, ¿eh? de verdad, que escuchar la historia de su vida es muy dura, pero también pues, claro, tiene un montón de lecciones y un montón de no, conocimiento. Sí, sí. Es un gusto escucharla, de verdad. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias, gracias, Judith. Muy amable, gracias a ti. So